இப்போ பாருங்கள் பேஸ்ட் ஆன் த எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டியை பேஸ் பண்ணி அல்லது எனர்ஜி பேண்ட் டயக்ராம் எனர்ஜி பேண்ட் ஸ்ட்ரக்சரை பேஸ் பண்ணி மெட்டீரியலை வந்து த்ரீ டைப்ஸாக பிரிக்கிறாங்க ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து இன்சுலேட்டர் ரெண்டாவது செமி கண்டக்டர் தேர்டு மெட்டல் ஆர் கண்டக்டர் மெட்டல் ஆர் கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதனுடைய இது எப்படி சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி ஸோ எப்படி வந்து அந்த மெட்டீரியல் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணுது ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணணும்னா அங்கே என்ன இருக்கணும் எலக்ட்ரான் இருக்கணும் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும் அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த மெட்டீரியல் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை கனெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கரண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் அங்கே ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு இருந்துச்சுன்னா ஸோ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அந்த மெட்டீரியல் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணும் அப்போ இன்சுலேட்டர் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அங்கே ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்காது எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் இருக்கும் ஆனால் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்காது ஸோ இப்போ இது வந்து ஜஸ்ட் ஜ டெஃபினேஷன் பார்த்துக்கோங்க இது என்ன சொல்லணும்னா புவர் கண்டக்டர் ஆஃப் எலஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி புவர் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி அதனால் இது பேர் வந்து இன்சுலேட்டர் ஸோ இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது வுட் எடுத்துக்கலாம் பிளாஸ்டிக்கு ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலேட்டரில் உங்களுக்கு வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து மெட்டல் எடுத்துக்கோங்க அல்லது கண்டக்டர் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து குட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி குட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி நல்லா கண்டக்ட் பண்ணுவோம் எலக்ட்ரிசிட்டியை அப்போ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து அவைலபிள் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் அயன் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெட்டல் ஆர் கண்டக்டர் ஸோ குட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி செமி கண்டக்டர் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக கண்டக்ட் பண்ணாது கண்டக்ட் பண்ணாமல் இருக்காது சில சர்டன் சுச்சுவேஷனில் சர்டன் கண்டிஷனில் சர்டன் கண்டிஷனில் மட்டும் என்ன பண்ணோம் அந்த மெட்டீரியல் வந்து கண்டக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ மற்ற நேரத்தில் ஃபுல்லாகவே அது இன்சுலேட்டராக இருக்கும் அதாவது என்ன சொல்லணும்னா இதனுடைய எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி லைஸ் பிட்வீன் Lies between insulator and conductor. So example பார்த்தி சிலிகான் ஜெர்மானியம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து செமி கண்டக்டருடைய எக்ஸாம்பிள் ஸோ டெஃபினேஷன் இதே தான் ஸோ டிஃபைன் செமி கண்டக்டர் அல்லது வாட் இஸ் செமி கண்டக்டர் கேட்டாங்கன்னா த மெட்டீரியல் ஹூஸ் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி லைஸ் பிட்வீன் இன்சுலேட்டர் அண்ட் கண்டக்டர் இஸ் கால் செமி கண்டக்டர் நாம் சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள் வந்து சிலிகான் ஜெர்மானியம் ஸோ எந்த ஒரு மெட்டீரியலுடைய எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி வந்து இன்சுலேட்டருக்கும் கண்டக்டருக்கும் சென்ட்ரல் இருக்கோ அது வந்து செமி கண்டக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் தமிழில் குறை கடத்தி அப்படின்னா சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம டெக்னிக்கல் டேம் அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஸோ செமி கண்டக்டர் அப்படியே வச்சுக்கலாம் இப்போது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் தான் பார்த்தோம் சிலிகானுடைய ஆட்டோமிக் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ ஒரு முறை நான் அது இப்போ போட்டுறேன் ஸோ இதே போல் தான் மற்ற இன்சுலேட்டர் அண்ட் மெட்டல் ஆர் கண்டக்டர் அதுக்கும் அதே தான் ஸோ சிலிகானுடைய அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் நான் போடுறேன் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு எனர்ஜி பேண்ட் டயக்ராம் சொல்ல போகிறேன் ஸோ இது மூணுத்தினுடைய எனர்ஜி பேண்ட் டயக்ராம் சிலிகான் ஃபஸ்ட் ஆர்பிட் அடுத்து செகண்ட் ஆர்பிட் தேர்ட் ஆர்பிட் மொத்தம் மூணு ஆர்பிட் தான் இருக்கும் சிலிகான் ஆட்டமில் ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் டூ எல் ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது செகண்ட் ஆர்பிட்டில் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அடுத்தது லாஸ்ட் ஆர்பிட்டில் ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இதுதான் நம்ம டெட்ரா வேலன்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் தான் கண்டக்டிவிட்டிக்காக யூஸ் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் வந்து வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஸோ சிலிகானில் மட்டும் இல்லை எந்த ஒரு மெட்டீரியலாக இருந்தாலும் சரி அதனுடைய அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் தான் வந்து கண்டக்டிவிட்டிக்காக யூஸ் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரான் சில நேரங்களில் சில மெட்டலில் சில கண்டக்டரில் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட் இல்லாமல் அதுக்கு அடுத்த ஆர்பிட்டில் அதுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய 
உள்ள ஒரு ஒரு ஆர்பிட் போயிட்டு கூட இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் கூட உங்களுக்கு வந்து கண்டக்டர் கண்டக்டிவிட்டிக்காக யூஸ் ஆகும் ஸோ இதில் நம்ம ரொம்ப டீப்பாக போக வேண்டாம் ஜஸ்ட் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் தான் வந்து கண்டக்டிவிட்டிக்காக யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த சிலிக்கானில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய இன்னர் எலக்ட்ரான்ஸை நான் வந்து கன்சிடர் பண்ணல அப்போ ஒரு சிலிக்கான் இருக்குது அப்போ அந்த சிலிக்கானில் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் வந்து ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபஸ்ட்டு புரியறதுக்காக ஸோ உள்ளே இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் நான் அதை போடல ஸோ இது வந்து வேலன்சி வேலன்சி ஆர்பிட் இந்த வேலன்சி ஆர்பிட் தான் வேலன்ஸ் பேண்டர்னு நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ புரியறதுக்காக சொல்கிறேன் நான் பட் ஆர்பிட் வேறு அந்த வேலன்சி பேண்டுன்றது கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது ரெண்டுத்துக்குமே ஸோ அதை நான் வரம்பாக டீப்பாக போக வேண்டாம் ஜஸ்ட்டு இப்போதைக்கு இந்த வேலன்சி ஆர்பிட் தான் வேலன்சி பேண்டு அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க அப்போ வேலன்சி பேண்டில் ஒரு சிலிக்கான ஆட்டமும் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது நாலு எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்போ ஒரு சிலிக்கான் மெட்டீரியல் எடுத்திங்கன்னா அதில் லட்சக்கணக்கான சிலிக்கான் ஆட்டம்ஸ் இருக்கலாம் அப்போ வேலன்சி பேண்டில் எத்தனை இருக்கலாம் லட்சக்கணக்கான எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் எல்லாமே வந்து ஃப்ரீயாக அவைலபிள் இல்லை இப்போது ஏன்னா உங்களுக்கு இது வந்து நியூக்ளியஸோட அட்டாச் ஆகிருக்கு சிலிக்கான ஆட்டம் மொழி அட்டாச் ஆகிருக்கு அப்போது இந்த சிலிக்கான் ஆட்டம்லேருந்து இந்த எலக்ட்ரான் வெளியே வந்தால் மட்டும்தான் அது ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டிக்காக யூஸ் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரான் அப்போது இந்த சிலிக்கான் நியூக்ளியஸோடைய சிலிக்கான் ஆட்டம்ல அட்டாச் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரானை வெளியில் கொண்டு வரணும்னா நாம் கொஞ்சமாக வந்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும் ஸோ அந்த வெளியிலேருந்து அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் தான் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்லது வோல்டேஜ்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இந்த சிலிக்கான் ஆட்டமோடைய அட்டாச் ஆகிருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான்ஸை வெளியில் கொண்டு வரத்துக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு போதில்லை ஸோ அதாவது இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அட் ஜீரோ டிகிரி அட் ஜீரோ டிகிரி கெல்வினில் சிலிக் அந்த மெட்டீரியல் சிலிக்கான் மெட்டீரியல் இருக்குது அட் ஜீரோ டிகிரி கெல்வினில் இந்த சிலிக்கான் இந்த எனர்ஜி அதாவது எனர்ஜி பேண்டுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி பேண்ட் வந்துருச்சு ஸோ உங்களுக்கு எனர்ஜி பேண்ட் போட்டு காட்டுறோம் பாருங்கள் செமி கண்டக்டர் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த எனர்ஜி பேண்ட் எப்படி தான் போடுவாங்க ஸோ இது வந்து வேலன்சி பேண்டு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்ஷன் பேண்ட் ஸோ இது வந்து எனர்ஜி லெவல் ஸோ இந்த சிலிக்கான்லேருந்து நியூக்ளியஸ்லேருந்து ஒவ்வொரு எனர்ஜி லெவல் ஸோ இதுக்கு ஒரு எனர்ஜி லெவல் இருக்கும் இதுக்கு ஒரு எனர்ஜி லெவல் இருக்கும் இதுக்கு ஒரு எனர்ஜி லெவல் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஆர்பிட்லேயும் ஸோ இதனுடைய எனர்ஜி லெவல் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அதிகமான எனர்ஜி நீங்கள் அப்ளை பண்ணால் தான் இந்த எலக்ட்ரானை ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டில் எலக்ட்ரான் வெளியே கொண்டு வர முடியும் அதே மாதிரி செகண்டு ஸோ அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக அப்ளை பண்ணால் போதும் அடுத்து அவுட்டர் மோஸ்ட்டு ஸோ ரெண்டு ஆர்பிட்டை விட தேர்ட் ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியே கொண்டு வரதுக்கு கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணால் போதும் எனர்ஜி அப்போ இது வந்து எனர்ஜி லெவல் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி லெவல் ஸோ இதில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலன்சி பேண்ட் இது வந்து கண்டக்ஷன் பேண்ட் அப்போ வேலன்சி பேண்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் ஸோ இதுதான் வேலன்சி ஆர்பிட் நான் சொன்னேன் அதுதான் வேலன்சி பேண்ட் இப்போ அதுக்கு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு புரியறதுக்காக அப்போ வேலன்சி ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் தான் வேலன்சி பேண்ட்லேயும் இருக்கும் அப்போ இந்த வேலன்சி ஆர்பிட் வேலன்சி பேண்ட்லேருந்து வெளியில் வந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் ஆகும் அப்போ இங்கிருந்து வெளியில் வரணும்னா என்ன ஆகும் அதை வந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போகணும் இது ரெண்டுலேயும் ரெண்டுத்துக்கும் சென்டரில் பாருங்கள் கொஞ்சம் எனர்ஜி கேப் இருக்குது ஸோ இது வந்து செமி கண்டக்டருக்கு இப்போ நான் சிலிக்கானுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இஜின்னு வச்சுக்கலாம் எனர்ஜி பேண்ட் கேப் ஸோ இஜின்றது எனர்ஜி பேண்ட் கேப் எனர்ஜி பேண்ட் கேப் எனர்ஜி பேண்ட் கேப் ஸோ இந்த எனர்ஜி பேண்ட் கேப் இஜி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் ஃபைவ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மேனியத்துக்கு இதுவே இஜி ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் இது சிலிக்கானுக்கு அப்போது வேலன்ஸு ஆர்பிட்டில் அல்லது வேலன்ஸு பேண்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு வரணும்னா இதை நீங்கள் கண்டக்டிவிட்டி கொண்டு வரணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ எனர்ஜி பேண்ட் இவ்வளோ எனர்ஜி நீங்கள் அப்ளை ப
at 0 degree temperature at 0 degree kelvin la energy energy band gap for germanium evlo irukku 0.785 idhuve silicon anda 1.21 electron volt so at 0 degree kelvin la ungalku vandu valence band la vandu electron irukku conduction band la electron illa ipo indha material la neenga vera or temperature kondu poringa room temperature kondu poringa appo enna aguna sila valence electron valence band la irukku sila valence electron enna aguna அந்த டெம்பரேச்சர் மாறுறதுனால கொஞ்சம் தெர்மல் எனர்ஜியை வந்து வாங்கிக்கும் அப்போ என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் எனர்ஜி கிடச்சிரும் ஸோ அந்த எனர்ஜி எவ்வளோ கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரான் வோல்ட்டோட அதிகமாக இருக்கலாம் எல்லா எலக்ட்ரானும் கிடையாது எல்லா வேலன்ஸ் பேண்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானும் கிடையாது சில எலக்ட்ரான்ஸ் சில எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டெம்பரேச்சர் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ரூம் டெம்பரேச்சர் கொண்டு வரும்போது சிலிக்கான மெட்டீரியல் கொண்டு வந்து நீங்கள் ரூம் டெம்பரேச்சர் வைக்கும் போது சில எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து தெர்மல் எனர்ஜியை வந்து வாங்கிக்கிட்டு ஸோ அந்த எனர்ஜி வந்து 0.785 பாயிண்ட் செவன் எயிட் ஃபைவ் ஜெர்மனி மெட்டீரியல் இருந்தால் நம்ம சிலிக்கான் எடுத்துக்கலாம் சிலிக்கான் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்போ ஒரு சிலிக்கான் மெட்டீரியல் கொண்டு ரூம் டெம்பரேச்சர் வைக்கும் போது தெர்மல் எனர்ஜி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டோட அதிகமாக எலக்ட்ரான் ரிசீவ் பண்ணிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆகும் இந்த வேலன்ஸ் பேண்ட்லேருந்து வெளியில் வந்துடும் எலக்ட்ரான் ஸோ வேலன்ஸி ஆர்பிட்லேருந்து எலக்ட்ரான் ஆகும் வெளியே வந்துடும் அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே எலக்ட்ரான் போடுறேன் இப்போது இங்கே நான் எலக்ட்ரான் வந்து நெகட்டிவில் போடுறேன் ஸோ எலக்ட்ரான் இருக்குது ஸோ சில எலக்ட்ரான் என்ன ஆகும்னா ஸோ எந்தெந்த எலக்ட்ரான்லாம் தெர்மல் எனர்ஜி ரிசீவ் பண்ணிச்சோ அதெல்லாம் என்ன ஆகும் இங்கேருந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போயிடும் ஸோ இங்கேருந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போயிடும் ஸோ இங்கேருந்து போகும்போது என்ன ஆகும்னா இங்கே போகும்போது ஸ்பேஸ் இருக்குங்க கொஞ்சம் ஸ்பேஸை வந்து விட்டுட்டு போயிடும் ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து ஹோல் இதுக்கு பேர் என்ன ஹோல்ஸ் ஸோ இதுக்கு பேர் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ இன் போடுறாங்க அப்போது ஒரு சிலிக்கான் மெட்டீரியல் ஒரு செமி கண்டக்டர் மெட்டீரியலுக்கு கொண்டு போயிட்டு நீங்கள் ரூம் டெம்பரேச்சரில் வைக்கும் போது ஸோ ஜீரோ டிகிரி கல்வியில் எப்படி ஆக்ட் ஆகுது ஜீரோ டிகிரியில் வந்து இட் ஆக்சஸ் இன்சுலேட்டர் ஸோ இதெல்லாம் கேட்பாங்க ஆக்சஸ் இன்சுலேட்டர் ஸோ இப்போ கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஒரு செமி கண்டக்டிவ் மெட்டீரியல் ஜீரோ டிகிரி கல்வியில் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு பார்த்தா இன்சுலேட்டராக ஒர்க் ஆகும் அது கண்டக்ட் பண்ணாது எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணாது இதுவே நீங்கள் வேறு டெம்பரேச்சரில் கொண்டு வந்தீங்கன்னா ரூம் டெம்பரேச்சர் கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அவைலபிள் ஆகிடும் அப்போ என்ன ஆகும் கண்டக்டராக ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ பாருங்கள் இப்போ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அவைலபிள் கண்டக்ஷன் பண்ணி இங்கேருந்து வெளியே வந்துருச்சு அப்போ அந்த கோவன் பாண்ட் பிரேக் ஆகும் கோவன் பாண்டுன்றது ஒரு ஒரு சிலிக்கான் ஆட்டமுக்கும் இன்னொரு சிலிக்கான் ஆட்டமுக்கு அட்டாச் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரா தான் கோவன் பாண்ட் இந்த நாலு ஸ்ட்ரக்சர் பார்ப்போம் நம்ம செமி கண்டக்டர் பற்றி பார்க்கும்போது நம்ம கிளியராக பார்ப்போம் அப்போ அந்த எனர்ஜி பேண்ட் டயக்ராமில் அப்போ செமி கண்டக்டரில் எனர்ஜி எனர்ஜி கேப் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி ஒன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் இருக்கும் ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி எனர்ஜி பேண்ட் கேப் எவ்வளோ இருக்கும் ஒன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் இருக்கும் ஸோ இதுவும் காம்படிஷன் கேட்பாங்க ஒரு செமி கண்டக்டருக்கு எனர்ஜி பேண்ட் கேப் எவ்வளோ இருக்கும் ஒன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்ராக்சிமேட்லி செலிக் சிலிக்கானுக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் ஜெர்மனியத்துக்கு பாயிண்ட் செவன் எயிட் ஃபைவ் அட் ஜீரோ டிகிரி கல்வியன் இது ரூம் டெம்பரேச்சர் கொண்டு வந்து கொண்டு வந்தாகும் கண்டக்டராக மாறிடும் சில எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து தெர்மல் எனர்ஜி ரிசீவ் பண்ணி கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போயிடும் ஸோ அப்போ வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அவைலபிள் அப்போ எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால தான் நம்ம டெப்ரஷனில் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி லைஸ் பிட்வீன் இன்சுலேட்டர் அண்ட் கண்டக்ட் பண்ண போட்டோம் ஜீரோ டிகிரி கெல்வினில் உங்களுக்கு வந்து இன்சுலேட்டர் ஆக்ட் ஆகுது இதுவே வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர் கொண்டு வந்தால் அது கண்டக்டராக மாறிடுது ஸோ அந்த பர்டிகுலர் செமி கண்டக்டர் பியூர் செமி கண்டக்டர் இன்டர் செமி கண்டக்டர் சொல்லுவோம் அதான் டைப்ஸ் ஆஃப் செமி கண்டக்டரில் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டே போதும் இதே போல தான் உங்களுக்கு வந்து இன்சுலேட்டர் அண்ட் மெட்டல் ஸோ இதுக்கும் எனர்ஜி டைக்ராம் இருக்கும் ஸோ அதில் எனர்ஜி டைக்ராம் நான் போடுறேன் பாருங்கள் ஸோ அதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு நான் போட்டு காட்டுறேன் ஸோ இது வந்து எதனுடைய எனர்ஜி பேண்ட் டைக்ராம் செமி கண்டக்டர் ஸோ செமி கண்டக்டருடைய எனர்ஜி பேண்ட் டைக்ராம் இப்படி தான் இருக்கும் இதுவே ஒரு இன்சுலேட்டர் எடுத்துக்கோங்க இன்சுலேட்டர் இது எனர்ஜி லெவல் இது வந்து எனர்ஜி பேண்ட் கேப் இ ஜீன்னு சொல்லுவோம் எனர்ஜி பேண்ட் கேப் இது எப்படி இருக்குன்னா அப்ராக்சிமேட்லி சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் இருக்கும் ஸோ இது
ஸோ இது வந்து கண்டக்டருக்கு ஸோ என்ன ஆகும்னா அங்கே கண்டக்ஷன் பேண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் பேண்ட் என்ன ஆகும் ஓவரில் பாயிருக்கும் ஸோ இதிலிருந்து ஸோ இதிலிருந்து இது வரையும் இதுக்கு பேர் கண்டக்ஷன் பேண்ட் கண்டக்ஷன் பேண்ட் ஸோ அதே போல் ஸோ இந்த லைன் ஸோ இதுக்கும் இதுக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸி பேண்ட் ஸோ இது வந்து ஓவர் லேப்பிங் ஸோ ஓவர் லேப்பிங் ஆஃப் கண்டக்ஷன் அண்ட் பேலன்ஸி பேண்ட் ஸோ இது என்னது ஓவர் லேப்பிங் ஆஃப் கண்டக்ஷன் பேண்ட் அண்ட் பேலன்ஸி பேண்ட் அப்போ பேலன்ஸி பேண்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் தான் ஆ கண்டக்ஷன் பேண்டில் இருக்குது அப்போது அது மெட்டீரியல் நீங்கள் எந்த விதமான டெம்பரேச்சர் மாற்ற தேவையில்லை எந்த விதமான எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ண தேவையில்லை ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி அவைலபிள் மெட்டீரியல் ஃபார்ம் ஆன போது கண்டக்டருக்கு வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அவைலபிள் ஸோ அப்போ வந்து அது ரெடியாக இருக்குது கனெக்ட் பண்ணுறது ரெடியாக இருக்குது ஆனால் இன்சுலேட்டருக்கும் செமி கண்டக்டர் அப்படி கிடையாது செமி கண்டக்டருக்கு நீங்கள் டெம்பரேச்சர் மாற்றணும் அல்லது இம்பியூரிட்டி ஷேர் பண்ணணும் அதான் டைப்ஸ் ஆஃப் சமிக்கல் பார்க்கலாம் அப்படி பண்ணால் மட்டும்தான் அது கண்டக்ஷனாக மாற்ற முடியுது இன்சுலேட்டராக நீங்கள் கண்டக்ஷனாக மாற்றவே முடியாது என்ன தான் நீங்கள் டெம்பரேச்சர் மாற்றினாலும் எவ்வளோ தான் நீங்கள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணாலும் பேலன்ஸ் பேண்ட் இருக்கிற எலக்ட்ரா வந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கே அங்கே போகிறதில்ல ஸோ அதனால் இதுக்கு பேர் இன்சுலேட்டர் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓவர் லேப்பிங் ஆஃப் கண்டக்ஷன் பேண்ட் அண்டு பேலன்ஸ் பேண்ட் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி அவைலபிள் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அவைலபிள் எதுக்கு கண்டக்டிவிட்டிக்காக ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து அது ஈஸியாக கண்டக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இங்கே வந்து ஜீரோ எலக்ட்ரான் வோல்ட் எனர்ஜி பேண்ட் கேப்பே அங்கே இல்லை ஜீரோ ஸோ அது வேணால் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் எனர்ஜி பேண்ட் கேப் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோ எலக்ட்ரான் வோல்ட் இங்கே எனர்ஜி பேண்ட் கேப் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கம்ப்யூட்டர் எக்ஸாம் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு வந்து கிளியராக புரிஞ்சுக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனர்ஜி பேண்ட் டயக்ராம் அது எனர்ஜி பேண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வித் அதனுடைய டெஃபினேஷன் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம செமி கண்டக்டர்னால் என்ன அதாவது செமி கண்டக்டர் டைப்ஸ் என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்